배고팠고 아이 없이 평생 살기 영혼으로 시작해서 아이와 행복하게 살기 안녕하세요 오늘은 오늘은 이야기에 집중해 보고 싶어서 음식 준비를 안 했고요 제 채널을 들어가시면 최근 몇 개의 영상들이 계속 올라가는 영상들이 있어요 알고리즘이라는 게참 재밌는 게 계단식으로 올라가더라고요 댓글들이 막 달려요 그러더니 다시 또 잠잠해지다가 다시 한번쭉 올라가더라고요 그래서 제가 직접 확인을 해보려고 채널에 들어가 봤어요 40대 이혼녀가 비혼주의자들에게 충격적인 사실을 이야기해준다 여기 현재 951개의 댓글이 달렸어요 악플도 있고 선플도 있고 그냥 자신의 의견을 담은 댓글들도 있고요 일단 악플 먼저 좀 볼게요 이건 가장 최근에 달린 댓글인데 착각이다 40이면 강남 한남에 집 있어도 안 봐요 저도 안 봐요 걱정 마세요 취지는 알겠는데 개인적으로 40대지만 많이들 쳐다보고 대시도 많이 받아요 오히려 30대 때보다 인기가 더 많아진 느낌이에요 100세 시대인데 40대가 뭐 어때서요 모임 나가도 20, 30대보단 인기 많은 40대 여성들 저는 꽤 많이 봤어요 다들 30대로 보던데요 관리하기 다름입니다 네 저도 관리를 하고 있습니다만 이게 진정한 사랑이냐는 조금 다른 문제이지 않을까 싶습니다. 이런 의견도 있었고 비혼주의의 최대 단점이 드러나는 시기는 40대 후반부터 입니다. 혼술, 혼자 여행 혼자 게임하기 등등 해볼 것도 원없이 다 해봤고 더 이상 그런 것들에서 진정한 재미를 느끼지 못하게 되죠. 오히려 근원적인 고독이 느껴지기 시작하는 시기입니다. 내 친구들 일상을 보면 자식들이 고사리 손으로 쓴 삐뚤빼뚤한 사랑해요 엄마 아빠 이런 편지 받으면서 행복한 일상을 보내고 있고 가끔 연락이 다 가족과의 스케줄로 바쁜 친구의 모습을 확인하게 되고요 비혼주의자 당사자는 친구들의 질문에 혼자라 자유롭고 너무 행복해 라고 외치지만 자기 방어 기재에서 나오는 공허한 외침이란 걸 당사자가 제일 잘 느끼게 됩니다 비혼주의자 100이면 100 다시 후반에 우울증 심하게 걸리는 시기가 옵니다 인간의 순리대로 사세요 모두들 댓글 감사합니다 이혼을 했어도 결혼을 해봤으니 안 해본 비혼 너희들보다 자기가 더 낫다는 합리화 그냥 비혼들이 이혼한 사람에 대해 아무 편견을 안 가지면 좋겠듯이 이혼한 분들도 비혼에 대해 좀 내버려 두면 안 될까요? 어 이거는 저는 좀 다른 의견인 것 같아요 이혼과 비혼은 좀 다른 개념이고 어쨌든 이혼 한번 갔다 왔기 때문에 결혼 생활이라는 것이 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있다는 라걸한 번은 경험했잖아요 사람마다 다르게 느낄 수 있겠지만 저는 좋았던 점도 있었고 안 좋았던 점도 있었지만 그럼에도 좋았던 점이 있었기 때문에 지금 제가 이 영상에서 이야기했듯이 결혼 한 번쯤 해보는 것이 어떨까 라는 제 의견입니다 바람피인 전 남편이랑 이혼하고도 결혼하라는 소리가 나오는지요 대단하십니다 저는 결혼하고 제 인생에서 가장 큰 지옥을 맛보고 있고요 여자분들은 그냥 웬만하시면 결혼하지 마세요 외로움 인간은 어차피 다 외롭습니다 혼자 있을 때 외롭지 않아야 결혼해서도 오히려 잘 살아갑니다 누군가에게 의존하려 하지 마세요 부모님 연로하실 때 의지된다 그것도 사람 나름이겠지요 그리고 그 이유만으로 결혼하기엔 잃을 게더 큽니다. 그리고 본인 부모님 아프실 때그 공허함을 배우자가 채워주지 않아요. 이건 공감하는 게 부모님이 편찮으실 때 공허함을 채워주지 않는 건 맞는 것 같아요. 결국에는 내 스스로 극복해야 하는 거고 나는 누군가의 자식이긴 하지만 누군가의 부모는 아닐 수 있잖아요. 이분 말씀하신 대로 바람핀 전 남편이랑 이혼하고도 결혼하라는 소리가 나오는지요? 네 나옵니다. 왜냐 저는 비록 안 좋은 이유로 이혼을 하게 되었지만 누군가에게는 정말 행복한 할수 있거든요. 남자는 본능으로 건강한 자손을 낳아줄 여러 여자를 좋아한다네요. 인류가 종속되는 이유죠. 맞아요. 요즘 2030 한국 남자들 국제 결혼의 눈을 떴답니다. 20대 한여도 이제 안 쳐다봐요. 그거 아세요? 전 세계 20, 30여 개의 국가들 중 여자들이 살기 편한 국가 최상위 그룹에 한국이 포함돼 있다는 거. 밤 9시 이후 여자 혼자 길거리를 마음 놓고 돌아다닐 수 있는 나라는 한국 말고 거의 없어요. 이 사실을 전 세계 여자 들이 이제서야 알게 됐습니다. 이혼 라스 여자들이 착각하는 게 본인들이 돈이 엄청 많으면 남자들이 40이라도 바라봐 준다고 하는데 절대 아님. 차라리 내 능력이나 내가 돈을 더 벌고 말지 40대를 왜 만남? 진짜 개백수 한량짓이나 한론들이 아니고서야 돈이 10억을 들고 있어도 40대 안 만남. 착각하지 말기. 남자들이 젊고 예쁜 여자를 찾는 건내 이세를 위하거나 날 혹은 내가 사랑하는 사람을 닮은 이세를 
위하는 겁니다 남자들은 기본적으로 결혼하면 애는 당연히 따라오는 옵션임 남자는 자신의 능력이 있으면 여자의 능력 따윈 보지 않지만 여자들은 자기가 돈을 잘 벌거나 혹은 대기업이라도 다니면 동질호는 커녕 사자들이나 어디에 존재벌들을 찾은 결국 분수도 모르는 애들은 결혼조차 못함 이분의 댓글에서 남자들이 젊고 이쁜 여자를 찾는 건내 이세를 위하거나 날 혹은 내가 사랑하는 사람을 닮은 이세를 위하는 겁니다 저도 이 의견에 동의를 합니다 제가 30대 중후반에 결혼을 했으니까 그때도 위태위태 했거든요 혹시라도 내가 결혼을 했는데 임신이 안 되면 어떡하지? 이런 거에 대한 불안감이 있었단 말이에요 맞아요 남자분들 맞아요 그럴 수 있어요 남자들이 젊은 여자를 찾는 거에 뭐라고 할게 아니에요 요즘 40대 초중반도 관리 잘하면 웬만하면 30대로 보여요 주변인들이 아줌마 같은 분들이 많은가 봐요 옛날하고 틀립니다 흐흐 <웃음> 어리다고 다 예쁘고 매력적이고 좋은 남자 만나는 것도 아니고요 그리고 결혼 잘 못해서 이혼녀 딱지 붙고 애까지 딸려 인생 고달파지는 것보다 차라리 능력 있음 혼자 사는 것이 더 여유롭고 편할 수 있죠 저 얘기하는 거죠? 네. 딱 저요. 40대 여자는 할머니 엔조이지. 남자들이 속으로는 그렇게 생각한다. 아니 미드도 크고 예뻐 보이는데 이혼을 한다고? 싸우고 나서 남편한테 미드 만질래? 하면 화 풀리는 거 아니었어? 애기야 애기. 결혼을 안 해보신 분이 요거는 자신의 의견을 쓰신 댓글이에요. 왜 이혼하심? 네. 전 남편이 바람을 폈고요. 전 남편으로부터 이혼 소장을 받았습니다. 저는 이혼 기각으로 주장을 했지만 지속적인 폭언이 계속 되었기 때문에 결국에 이혼을 선택을 했습니다 잘 먹네 복스러워요 감사합니다 27살 남자인데 영상 속 요리가 너무 맛있어 보여요 괴이한 조합이긴 한데 가서 한입 먹어보고 싶게 만드네 평양냉면처럼 슴슴한 먹방 좋네요 앞으로도 슴슴한 먹방 자주 하겠습니다 자 그리고 요거는 결혼에 대해서 너무나 부정적인 생각만 가지고 있는 분들이 의외로 많더라고요 의외로 정말 많았어요 이 영상이 왜 결혼해야 돼 혼자가 편한데 이런 댓글들이 무슨 수일 많았거든요 지금도 충분히 편하고 지금도 재미있고 나 혼자서도 행복할 수 있고 결혼이라는 제도에 내가 들어가고 싶지 않다라고 하는 분들이 특히 2030에 정말 많았어요 40대에서 50대 남녀분들은 대부분이 안 간다고 하지 않고 못 간다고 하시더라고요 찾아도 없어요 지금 제가 찾으려고 하니까 없더라고요 라는 게자 선풀을 좀 읽어볼게요 저는 24살에 결혼한 남자입니다 군적금 들고 2년 동안 가게 직원으로 돈 모아서 3천으로 편의점 하나 차리고 원룸에서 같이 살고 있는데 저는 행복하네요 축하드립니다 행복하시다니 너무 다행이네요 무지하게 드시네요 감사합니다 너무 좋은 영양가 있는 말을 공짜로 해주시는데 이런 인생 얘기는 돈 내고 들어야지 셔츠에 김치 국물 튈것 같아서 겁나 조마조마 했어요 너무 걱정 안 하셔도 됩니다 비혼주의라고 말하는 사람들 좋은 인연 나타나면 바로 결혼할 거예요 맞아요 결국에는 내가 비혼이라고 이야기하는 게 내가 지금 결혼을 하지 못하는 상황이기 때문에 이걸 어떻게 보면 합리화 하는 거죠 좋은 조건 내가 원하는 조건에 남자가 나타나면 결혼을 하더라고요 제 주위에도 많이 받고 이분의 말씀 정말 새겨 들어야 하는 게 다음 댓글에 혼자 사는 거는 언제든지 쉽게 할수 있는 일이지만 결혼은 다 때가 있는 겁니다 때를 놓치지 말고 좋은 사람 잘 만나서 살아보세요 그 때라는 게 남자분들은 50대 60대 70대가 되어도 내 아이를 가질 수 있지만 여성분들은 이미 40대에는 노산이에요 30대 후반부터 노산이에요 임산부들은 추가로 검사할 것들이 굉장히 많아요 문제가 될수 있기 때문에 검사하는 항목들이 훨씬 많단 말이죠 40대가 넘어가면서 더군다나 그 임신 확률이 줄어들고 50대는 더 힘들고 그래서 냉동난자를 하기도 하잖아요 이게 정말 생각보다 심각한데 내 아이를 가질 수 없다라는 감히 말씀드리자면 그 어떤 무엇보다도 비교할 수 없죠 때가 있다는 거 와닿는 댓글이었어요 너무 감사합니다 결혼은 때가 있어요 아무리 내가 나이가 들어서 40대 중매로 만났어요 근데 때가 있다고 하더라도 결혼을 한다는 건 결국엔 너와 내가 만나는 거지만 여기서 끝나는 문제가 아니라 이세를 생각한단 말이에요 최소한 내가 
내가 아이를 낳고 기를 수 있는 양육할 수 있는 체력의 바탕이 되려면 최소한의 나이가 있어야 되잖아요 만약에 내가 나이가 있어 돈도 있어 70대가 되어서 온 좋게 자식을 가졌어요 근데 그때 돼서 내가 다 가졌지만 내가 70대라서 직접 양육하기에는 체력적으로 한계가 있단 말이에요 육아는 현실이고 육아에는 정말 많은 체력전이 필요로 하는데 그 체력이 바탕이 되지 않으면 결과적으로는 육아라는 것이 너무나 힘들어지기 때문에 그 시기라는 것도 내가 아이를 낳을 수 있는 시기라고 생각을 하거든요 저는 늦게 결혼한 편이지만 지금도 그런 얘기해요 결혼은 최대한 늦게 임신은 최대한 빠르게 <웃음> 너무 감사하게도 제가 그걸 다 했거든요 결혼하자마자 허니문 베이비로 첫째를 낳고 아이를 어린이집 보내고 나서 바로 둘째를 만들었으니까 저는 결혼 생활이 힘들었어도 두 아이를 양육하는 데는 너무나 감사하고 행복했다 엄강님 의견에 동의합니다 그리고 50 넘으면 더훅 갑니다 예, 감사합니다 살은 안 찐다는 채소 위주인데 양은 엄청 많이 드시네요 그렇습니다 할 말이 없습니다 제가 많이 먹는다는 걸 영상을 찍으면서 알게 됐어요 많은 분들이 많이 드시네요 라는 댓글이 달리면서 어, 이게 많이 먹는다고? 아마도 제가 먹방 유튜버들의 영상을 너무나 많이 봐서 저의 기준은 그냥 일반인의 기준이라고 생각을 했던 것 같아요 지금도 저는 솔직히 일반인 기준으로 생각을 하고 있어요 공감 공감 결혼하건 안하건 자기 관리는 해야 함 자기 자신을 위해서라도 다른 거다 제껴놓고 운동은 몸매 상관없이 밥 먹듯이 해야 함 꾸준히 하다 보면 운동하기 잘했다는 생각 들 거임 집에서 혼자 운동해도 됨 땅끝 부부 돌아왔죠 집에서 홈트 충분히 가능합니다 무조건 해야 됩니다 저도 전혀 결혼 생각 없다가 40대가 되니까 너무 갑자기 마음이 변하네요 2030때 혼자 즐기던 놀거리들이 재미가 없어지고요 무엇보다 누군가와 대화라는 게 너무 하고 싶네요 정말 정말 어느 날 갑자기 마음 한쪽이 뻥하고 구멍 난것 같아요 혼자 해변가에서 노을을 보면 그저 눈물만 납니다 지극히 현실을 담은 댓글이라서 너무나 좋은 말씀 감사합니다 내용 적극 동감합니다 저는 꼭 결혼하라고 말합니다 사랑하는 사람이 있다면 인스타 같은 거 보지 말고 이것저것 재지 말고 아이가 있어서 너무 행복하고 없던 그 시절로 돌아갈 수 없네요 와닿는 댓글이에요 저도 아이가 없던 그 시절로 절대 돌아갈 수 없어요 10억 받고 아이 없는 시절로 돌아갈래? 지금 영원으로 아이 둘 있는 시절로 올래? 하면 저는 두 번째 아마 아이 있는 분들은 제 이야기에 공감하실 거예요 육아를 하는 데 있어서 돈은 필수적으로 있어야 하지만 여기서의 포인트는 아이가 있고 없고의 문제를 비교했을 때 그럼 이렇게 할게요 100억 받고 아이 없이 평생 살기 영원으로 시작해서 아이와 행복하게 살기 저는 무조건 두 번째 아이 없이 평생 혼자 산다는 것은 아무리 내가 돈이 많다고 해도 그 행복을 절대적으로 채울 수 없는 그 무언가 아시죠? 우주를 가진 기분이 들잖아요 다음 거 요리 잘 하시는 거 보니 참 사랑받으실 분 같은데 꼭 좋은 분 만나실 겁니다 감사합니다 언젠가는 이분 사물을 바라보는 시각이 긍정적이라 좋다 감사합니다 인생 살면서 중요한 원칙 한 가지 해도 후회 안 해도 후회면 꼭 해보고 후회한다 그게 공부 결혼이든 새로운 도전이든 도전해보세요 올해 딱 60됐는데 28살에 결혼해서 두 아들 낳고 지금은 결혼을 준비 중인 아들이 있어요 살아보니 혼자보단 둘이 좋아요 남편은 제일 친한 친구예요 아침 먹고 영양제 서로 챙기고 주말에 만난 거 먹으러 가고 산책하고 갑자기 체하거나 다쳤을 때 옆에서 챙겨주는 사람이 있다는 게 얼마나 안심되고 푸근한지 몰라요 젊어서는 싸우기도 많이 했지만 돌이켜보면 별것 아니었어요. 괜한 에너지 소비했죠. 훈훈한 마무리 감사합니다. 결혼한 사람으로서 정말 공감합니다. 저는 결혼에 만족해서 주변 친구들 30대 중반들에게 얼른 사람 열심히 찾아서 연애하고 결혼도 너무 좋다라고 말해주는데 다들 아직 젊으니까 난 결혼 안 할래 하는 거 보면 가슴 아파요. 그러게요. 저도 가슴 아파요. 그래서 영상을 만들어서 많은 분들이 결혼도 하고 결혼에 대한 즐거움도 느껴보시고 아이 출산도 하면서 이 행복감을 좀 같이 공유를 해보고자 제가 영상을 담았었는데 아마도 제 의도와 다르게 결혼을 해서 충분히 행복할 수 있다는 라 것을 영상에 담고 싶었는데 오해하실 수 있게끔 한게제 잘못이죠 예, 제 탓입니다 뭐보다 여기에 들어왔는지 모르겠는데요 술 한잔 하면서 보고 있는데 너무 맛나 보이네요 특히 저 김치찌개 숟가락으로 퍼먹고 싶네요 아 이야기도 잘 들었어요 감사합니다 4분 57초 40대 넘으면 훅 가요 맞아요 훅 가요 저도 40짤 
아침에 거울 보면 깜찍해서 놀라요. 늙음 어플 울집 거울이더라고요. 20대, 30대와는 다른 아침에 일어났을 때 얼굴 확인하는 거 아, 공감합니다. 인생은 외로움 vs 괴로움. 그래도 고독사 하느니 세상에 든든한 내 편이 있는 게더 좋다는 생각이 들어요. 좋은 생각입니다. 어려서 고아되면 노력해서 능력 갖추고 자기 가족을 꾸려나갈 기회라도 있지만 늙어서 고아되면 가족을 만들 기회조차 없다. 그냥 그때부터 쭉 혼자. 너무 무섭지 않나요? 너무 현실을 반영해주는 댓글이라 이 댓글을 안 읽을 수가 없더라고요. 맞습니다. 어려서 고아는 내가 정할 수 없지만 나중에 늙어서 고아는 나의 선택인 거잖아요. 절대라는 가정보단 혹시라도 좋은 사람 만나는 운이 온다면 사랑도 하고 사랑도 받고 해봤으면 하는 조언이 하고 싶으셨던 거죠. 선택도 후회도 본인의 몫이고 초한 상황에 따라 꿈을 꿀 수도 좌절 할 수도 있겠지만 여기 오시는 모든 분들 더 행복하시길 바랄게요. 감사합니다. 결혼을 할수 있는 시기가 있다더라고요. 나중에는 하고 싶어도 못한다고 그래서 할수 있을 때 후회하더라도 해보는 게 좋다는 말을 어디서 들었는데 와닿더군요. 아까 의견과 비슷한 말씀이었죠? 저도 제일 이해 안 되는 사람 중에 하나가 결혼 생활 유지하면서 주변 사람들에게 너는 결혼하지 말고 마음 편히 혼자 살라고 말하는 사람입니다. 본인 생활이 불행하고 힘들어서 그렇게 말하는지 몰라도 그렇게 생각할수록 점점 더 불행해질 뿐입니다. 저도 결혼 생활이 행복하고 좋은 일들만 있었던 건 아니지만 결혼은 꼭 해보라고 말하고 싶네요. 결혼을 하지 않으면 알수 없는 것들을 많이 알게 되니까요. 엄강님 심성이 바르신 분 같아요. 응원합니다. 너는 이미 실패했는데 왜 지옥불에 많은 사람들을 들어가게 하려고 하느냐라는 그런 뉘앙스의 댓글들이 간혹 달렸거든요. 왜 그런 생각을 하는지 모르겠어요. 지금 이혼한 친구가 있는데 그 친구가 결혼해서 아들 하나 낳고 키우고 있는데 그 친구가 제가 결혼한다고 하면서 지금의 전 남편을 소개를 시켜주는 자리에서 언니 결혼하지 마 라는 이야기를 하는 거예요. 본인은 이미 했고 본인은 결혼 생활 중인데 저한테 결혼을 하지 말라는 거예요. 지금 내가 청첩장을 주러 만났는데 이건 무슨 이야기야? 느낌이 왔죠. 아이 친구 결혼 생활이 지금 잘안 되고 있구나. 역시나 이 친구 이혼을 했고 아이는 남자가 키우고 있더라고요. 속사 정은 모르겠지만 지금은 인스타에서 남자친구 생겨서 남자친구와 함께 데이트하는 영상들 사진들 많이 올라오더라고요 결혼해서 천배로 행복해진 여자로서 연애 3년 결혼 10년 거의 다 돼가요 비혼비혼 하는 거 너무 부정적인 거 아닐까요 결혼해서 훨씬 행복해진 사람 많습니다 다만 행복한 사람은 글잘안 올리고 불행한 사람만 열심히 글 올립니다. 특히 우리나라 사람들 특성상 이런 자랑 잘안 하죠. 행복해도 안 좋은 점만 말하는 경우도 많아요. 그 글이 결혼 생활 전부라고 보고 비혼하지 마시길 애기 있으면 더더욱 행복해집니다. 저도 결혼 전은 애기 엄청 싫어했어요. 저도 애기를 엄청 예뻐하진 않았어요. 아 애기구나? 이 정도였거든요. 근데 내 아이를 낳으니까 다른 아이들이 너무 예뻐 보이더라고요. 이렇게 세상을 바라보는 눈이 달라지는구나 라는 거를 그때 느꼈어요. 모든 아기가 너무 예쁜 거예요. 신생아들을 간혹 보게 되면 저도 모르게 눈이 돌아가더라고요. 이렇게 네 마지막까지 읽어봤고요. 지금도 꾸준히 댓글은 달리고 있어요. 무지성 악플들도 있어서 그런 것들은 거르고 여러분들에게 도움이 되고자 말씀을 드렸습니다. 저는 애초에 비혼주의자는 아니었고요. 결혼은 하겠지? 다만 언제? 누구와? 이 고민이었거든요. 근데 생각보다 너무나 갑작스럽게 찾아왔고 그렇게 결혼을 후다닥 하게 되었어요. 저 나름의 고민을 하면서 만든 영상인데 이 영상의 취지가 마치 제가 남자들에게 잘 보여야 하고 내가 꾸미고 나를 가꾸는 것은 이성에게 잘 보이기 위함이다. 그런 식으로 영상이 좀 비춰졌더라고요. 그런데 나를 사랑하는 마음으로 자기 관리를 하는 건 맞지만 결국에는 나를 선택해주고 나와 만나는 건 동성이 아니라 이성이잖아요. 그런 취지로 말씀을 드렸던 거고 이성과의 만남이 있어야 이게 결혼까지 연결이 되고 결혼을 하게 되면 임신과 출산을 할 수도 있기 때문에 연결고리로 만들어 보고 싶었고 이 영상의 팩트를 전달하지 못했던 거는 인정합니다. 그래서 아마도 많은 분들이 그래서 간혹 댓글에 남자에게 꼭 굳이 잘 보일 필요가 있을까라는 댓글을 다르셨더라고요. 저는 결혼도 했고 이혼도 했고 
아이도 있는데 솔직히 말씀드려서 저도 사람인지라 밖에 나갔을 때 이왕이면 사람들이 관리 잘했네요 나이에 비해서 젊어 보여요 라는 말 들으면 좋단 말이에요 여자니까 기분 좋단 말이에요 어느 순간 바뀌었냐면 아이들을 낳고 나서 제가 엄마가 됐잖아요 그때는 예쁘다는 말보다는 아이들 칭찬해 주는 게더 기쁘더라고요 지금의 생활에 만족을 하고 아니 만족 안 하면 어쩔 건데 만족해야죠 아이들이 부모를 잘못 만나서 아이들에게 고통을 준다 라고 느낄 수도 있어요 이 말씀은 꼭 드리고 싶네요 어떤 부모가 결혼을 했을 때 아이를 낳았을 때그 아이들에게 이혼 가정을 만들어 주고 싶었겠어요 저라고 그랬겠어요 일부러 이혼 가정을 만들어 줄 마음으로 아이들을 낳은 건 아니잖아요 아이들에게 지금의 이 불행한 가정을 계속 보여주는 것보다는 엄마 따로 아빠 따로 지내면서 아이들에게 행복한 모습을 더 보여주는 게더 맞지 않나 라는 결론을 내려서 이혼을 하게 된 거고요 근데 이렇게 말씀드려도 결혼할 사람들은 하고 안할 사람들은 절대 안 해요 꼰대니 뭐니 이런 말씀 저도 20대 때 5, 60대 어르신들이 말씀하시면 한 귀로 듣고 한 귀로 흘릴 때도 많았거든요 지금의 제 이야기가 뭔들 나 혼자 먹고 살기도 바쁜데 남의 이야기에 귀담아 듣겠어요 저의 이야기는 그냥 참고만 해주시고 이런 사람도 있다 이렇게 생각을 한다 라고 봐주시면 되겠습니다 오늘 영상은 수다가 조금 길었지만 오늘은 이렇게 수다로만 여러분 들 안녕 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 안 따라오니 안녕 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 오늘도 바지는 시원한 여름 바지 안녕.